رال دو سلطا و گادو بازگشت خراب شد زمستان امسال برای لیل المسی سرد سرد روزهای دشپر کابتان بارسلونا رال مادرد در دیدار خانگ مقابل سلطا و با نتیجه دو دو متوقف شد شاگردان زین و دونزیدان که در همان دقایق ابتدای دروازهشان را باز شده دیدند در این دیدار فاصله چندان با کسب سه امتیاز نداشتند اما در فاصله چهار دقیقه با پایان بازی گل تصاویر را دریافت کردند و با یک امتیاز از این دیدار رضایت دادند دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدای بدون موقعیت خاص در حال سپری شدن بود که تیم مهمان روی کافل گیری به گل رسید روی پاس آلی یا گاز پاس به قلب خط دفاعی را البت پیاسمالوف و کورتوا تک به تک شد و با یک بغل پای ساده حساب کار را یک بر صفر کرد در ادامه بازیکنان رال توپ و میدان را در اختیار گرفتند اما در ایجاد موقع توفیق نداشتند بازی با همان روان ادامه داشت ولی آلیها علی رغم مالکیت توپ بیشتر همچنان فرصتی برای جبران گل خوردن نداشتند تا اینکه در دقیقه 40 روی همکاری ادن هازارد و کریم بنزما اینکرید بل بود که صاحب موقع شد اما ضربه ستاره بلدی راهی به چارچوبی در وضعیت سلطا پیدا نکرد در مقابل این سلطا با تیم توانست در دقیقه 45 به گل دوم برسد ولی واکنش فوق العاده کورتوال روی ضربه سر آیدو مانی از با سودن دروازه ریال شد و نیمه اول با همان یک گل به پایان رسید رال مادرید نیمه دوم را هجوم آغاز کرد و در دقیقه 48 روی ارسال گریت بل این راموس بود که دروازه سلطا را باز کرد اما داور به دلیل آفساید این گل را نپذیرفت فشار حملات ریال ها ادامه داشت و این تیم دقیقه 52 سرانجام به گل تساوی رسید روی حرکت خوب مارسلو از سمت چپ و پاس رو به عقب و تونیکرو صاحب موقع شد و با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد بعد از این گل با همین بازیکنان ریال بودند که توپ و میدان را در اختیار داشتند تا اینکه در دقیقه 65 صاحب یک ضربه پنالتی شدند خطای روبن بلانکو روی هاورد باعث شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد و مصطفی که ضربه قرار گرفت و رغم تشخیص درست بلانکو حساب کار را دو بر یک کرد در ادامه بازی تاندزی به خشونت کشیده شد و داور مجبور شد چند بار پای پای بازیکنان دو تیم را با کارت زرد جریمه کند در دقایق پایانی در حالی که رئالی ها تلاش میکردند بازی را کنترل کنند این سلطا بود که در دقیقه 85 به گل تساوی رسید روی حرکت خوب تیم پاستر اون قالی دن سوپر سانتیمینا را صاحب موقعیت کرد و هم با یک ضربه مطمئن گل دوم سلطا را به ثمر رساند رئالی ها میتوانستند در دقیقه 88 بار دیگر پیش بیفتند اما ضربه والی بنزما راه به چارچوب دروازه سلطا پیدا نکرد در وقتهای تلف شده بار دیگر بنزما صاحب موقعیت شد اما این بار بلانکو بود که دروازه تیمش را نجات داد و بازی با تساوی دو دو به پایان رسید لیونل مسی ستاره سی یک ساله بارسلونا در اوج نیست و این امر به وضوع قابل مشاهده است در ادامه روند پیروزی های پر زحمت بارسلونا این تیم دیروز عصر در استادیو مینوکا موفق شد دو یک خطافه را مغلوب کند تا فاصله سی امتازی آنها برای آل مادرید سعد نشین حفظ شود اما لیونل مسی در این دیدار نیز موفق به گلزنی نشد تا روند ناکامی های این بازیکن در هفته های اخیر و از آغاز سال جدید میلادی استمرار یابد از زمان مصومت لوئیس سوارز کیفیت لیلن مسی در امر گلزنی نیز به وضوح دچار افت شده و او بعد از 6 سال در چهار دیدار متوالی نتوانست در دروازه رقابا را باز کند لیلن مسی در چهار بازی اخیر 31 ضربه به سمت دروازه رقابا زده که 15 تای آن نیز در چارچوب بوده اما هیچ کدام تبدیل به گل نشده است اگرچه کاپیتان بارسلونا در هفته های اخیر در ارسال پاس گل فوق العاده بوده است اما هواداران این تیم میدانند برای موفقیت در ادامه فصل در لالیگا و لیگ قهرمانان آنها مانند همیشه با کارنامه درخشان مسی در زمینه گلزنی نیاز دارند لیونل مسی امسال و تا پایان هفته 24 میلیونی گاتان ها موفق به زدن 14 گل شده که بدترین آمار او از زمان حضور تاتا مارتینو در فصل 2013 14 بود که مسی در آن فصل هفت بازی را تا این هفته به دلیل مصونیت از دست داده بود و این فصل پنج بار این اتفاق رخ داده است مسی از نظر فردی تقریبا با با توجه به فاصله فراوان با بازیکنان چون چیرو ایموبیل و رابرت لاندوفسکی دیگر چانس چندانی برای دریافت جایزه کفش طلا ندارد و امید او تنها به دریافت جوایز تیم بالی باس بارسلونا و البته تیم ملی آرژانتین در تابستان پیش رو خواهد بود حالا روزهای دشوار و سرنوشت ساز بارسلونا در راه است در طی هفته های پیش رو آنها باید در لیگ قهرمانان به مساف ناپولی بروند در سالهای اخیر بارسلونا کارنامه چندان خوبی برابر تیم های ایتالوی نداشت و ناپولی نظیر نظر لینو گاتوزو نشان داده در بازی های بزرگ به خوبی قادر به نتیجه گیری است همچنین حدود دو هفته دیگر نبرد تعیین کننده ال کلاسیکو در برنابئو از راه می رسد مورد کارنامه لیل مسی نشان می دهد او بهتر از بازیکنان دیگر راه گلزنی در خانه رئال مادرید را می داند و بارسلونا برای فتح لالیگا 
فشار جز غلبه بر حریف دیره نم ندارد پس هواداران بارسلونا امیدوار هستند لیونل مسی خیلی زود به دوران اوج باز گردد و اگر نشود به ترین فصل سالهای اخیر از حیث کسب جام در انتظار این تیم باشد سپاس از این که تا اینتها با ما همراه بودید شاد و خورم باشید